tem muito tempo que você procurou lá? Tem, desde 2016 que eu procuro. E sem solução. Em 2016, eu passei para baixo procurando, sem, sem solução. Teve uma época que eu não achei de mão, falei, não tem condição mais de eu procurar, porque não vou conseguir. Que na verdade, quem não entende, pensa que é uma coisa de estética, né? É... Mas sente muita ah, dor, ou tomar essa situação. E aí, quando foi no mês de. Aí, o médico que eu fui particular, ele falou comigo: você cuida das varizes, porque vai sair, pode sair uma úlcera no seu pé. E aí, ele me mostrou as fotos lá no computador de pessoas que estavam com a úlcera, o pé, uma ferida enorme. E eu fiquei louca. E aí, por incrível que pareça, eu me saiu mesmo um caroço no pé, porque eu fiquei doida. Aí, fui no médico, mas falou assim: saiu uma úlcera. Eu falei: pronto, eu tô ferrada. E aí, eu vou pôr sem nada, sem, sem resultado de nada. Particular, não tinha dinheiro pra fazer. E eu fiquei doida. Aí, desde de março, eu tomando antibiótico. Parava antibiótico outro, parava antibiótico outro. Aí tive que sair do emprego, porque eu não tinha condição de trabalhar, o pé inchado, doendo. E aí eu chegava em casa, eu trabalhava à noite, né? eu chegava em casa com esse pé inchado. E aí vamos curtir dor. Pra mim dormir tinha que tomar é, remédio pra dormir. E aí, o que acontece? Aí eu ficava, tomando remédio, tomando remédio, nada desse pé sarai, cada vez que passava o pé ficava pior. E os médicos eram uma úlcera. Aí eu ficava olhando pra ver se o pé ia sarar. Todo dia eu tirava a foto do pé, pra ver se o pé ia sarar. E nada. E aí, quando eu vim pra cá, agora de junho, né? Aí, quando eu cheguei aqui, aí eu fui no hospital. Fui no hospital, aí o rapaz falou comigo. É, vou me procurar a moça pra fazer a triagem. A triagem. É, aí eu vim e falei com ela. Ela falou assim, você pode ir lá amanhã. Aí eu fui lá, no meu hotel, ela fez. Aí eu tinha que viajar. Aí ela pegou, mandou uma mensagem pra mim pelo WhatsApp. Ó, o mestre tá quarta-feira aqui. quarta-feira eu vim. Na quarta eu comecei. No mesmo dia que eu cheguei de viagem, eu já comecei a fazer. Nossa, Nossa aí eu tô me sentindo tão bem. Já tá bem melhor. Nossa, tá bem melhor. E lá, lá onde você morava, é, particular, cobrava quanto pra fazer? 12.500 reais. É. Você quase cai da Quase que eu caí da cadeira, né? Falando, <risos> eu não tinha dinheiro pra fazer, né? Não tinha dinheiro, eu não fazia, não, pelo SUS não conseguia fazer. E particular aí? também não, porque não tinha dinheiro aí. E agora você vem morar e não sai de vez. Não vem, Deus, eu quero morar aqui. <risos> que morar aqui. Porque foi aqui que eu, que eu encontrei o socorro, né? Então... Acho que foi em 2018, 2019. Uhum. Eu levei meu pai para o hospital de base e aí ele pegou para ser urologista. Uhum. Ele que atendeu ele foi o doutor Itomar. O doutor uhum. Itomar atendeu. E aí criamos um, criamos um vínculo de amizade. Uhum. Então acho que em 2018, 2019 já a gente já tinha o. A gente já pagava, né? A gente tinha uma parceria com o secretário de saúde Aguinaldo, o prefeito, entendeu a importância. Uhum. Então a gente já pagava para uma, uma quantidade de pessoas serem atendidas para a Bruna. Então depois deu uma parada, tudo pela agenda do médico. E agora ele está com esse problema aí, do doutor Itamar e que ele, quando teve, ele levou logo. Tanto é que Jussari é pioneiro na região, esse tratamento foi feito aqui, nessa cidade pequena. Hoje a gente atende mais de cinco municípios. Então é isso que eu digo, a política a gente faz dessa forma. É você utilizar de amizade, utilizar de uma influência lá fora para trazer o benefício, principalmente na saúde, para as pessoas que mais precisam. Né? É. E aí eu cheguei lá no hospital, as pessoas estão elogiando. As crianças falam assim, nossa, é meio que ganhar na mega cena. Porque a gente não tem dinheiro para fazer, né? Aí eu acho um negócio desse que a gente faz, não pagar um centavo, é, é mais que a mega cena. É bom demais, o esforço é. vale a pena, né? Uhum. Nosso prefeito atendeu esse pedido nosso, o secretário também, Aguinaldo, entendeu a importância de uhum. ter esse trabalho em parceria. E é um trabalho que é pra, realmente para quem mais precisa, é. né? Não tem condição e quem sabe que é bem custoso. Né? É.